என் அன்புக்குரியவர்களே ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்களோ அப்படித்தான் நாளைக்கு உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களிடத்தில் இருப்பார்கள் உங்களுக்கு நஷ்டம் வந்தாலும் பரவாயில்ல பிள்ளைகளிடத்தில் உண்மை பேசுங்கள் வளர்ப்பதற்கு தேவன் ஒரு நல்ல தாயை தேடுவார் என்றால் உங்கள் பிள்ளைகளையும் என் பிள்ளைகளையும் வளர்ப்பதற்கு நான் ஒரு நல்ல தாயாக தகப்பனாக இருக்க வேண்டுமா இல்லை ஆமேன் சொல்லுங்க ஏசுநாதன் தேவகுமாரன் ஆனாலும் அவர் சரியான பாத்திரத்தில் சரியான தாயால் வழிநடத்தப்பட வேண்டும் என்று விரும்பினார் என்றால் தாயோடைய ரோல் இங்கு எவ்வளவு பெருசு பாருங்க ஒரு மதரோட ரோல் எவ்வளவு பெருசு பாருங்க ஏசுவையே கரெக்டா டியூன் பண்ணி கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு நல்ல மதர் வேணுமா அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஒரு மதரோட ரோல் ரொம்ப முக்கியம் ஆமா அதனால உங்க பிள்ளைய கரெக்டா வளர்க்கணும் நீங்க கரெக்டா நோண்டா நீ வேற மாதிரி போய் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் பான்னு சொல்லக்கூடாது அப்படி வளர்க்காதீங்க அவனை அன்ப ஊட்டி வளங்க ஆமேன் ரொம்ப தெளிவா வளர்க்கறோம் சொல்லி வினயமாய்க்கிறாதீங்க ரொம்ப வந்து சூன்யமாய்க்கிறாதீங்க வந்து ஆளை ப அகௌரவமாய்க்கிறாதீங்க அவனை வந்து குழந்தையா வளங்க ஆமேன் ஆமேன் அவனுக்கு வந்து அன்பு ஊட்டுங்க இரக்கத்தை ஊட்டுங்க நீங்கள் அப்படி வளர்க்கும்போது தேவனுடைய சாயல் அவனுக்குள் தெரியப்படும் என் அன்புக்குரியவர்களை பிள்ளையானவனை நடத்த வேண்டிய வழியில் அவனை நடத்து சில இருக்காங்க பாருங்கள் அப்பா அப்பாத்தே எப்படி பேசணும் மற்றவங்களை பார்த்து அப்படி கரெக்டாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நீ அவர்கிட்ட பேசக்கூடாதுன்னா அவன் பேசவே மாட்டாங்க பாருங்கள் பேசணும்னா அப்படியே வந்து அப்படின்னா ஏ என்னம்மா இவ்வளோ ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படியே அம்மா மாதிரியே வந்திருக்கீங்க சின்ன வயசுலேயே இப்படி வளர்க்குறாங்க சிரீனா அப்படியே சிரிச்சுவேன் கா 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 சிரிக்காதே அப்படின்னா அப்போ இதுக்கு எப்படி இவ்வளோ நாலேஜ் வந்துச்சுன்னா எல்லாம் மதர்ஸ் ஃபீடிங் அப்படிலாம் வளர்க்கக்கூடாது என் அன்புக்குரியவர்களே அவன் முட்டாளாக இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் அவனை அவனை வந்து அன்புள்ளவனாகவும் இரக்கமுள்ளவனாக வளர்க்கும்போது நான் சொல்லவா தேவன் அவனுக்கு துணை நிற்பார் ஸோ என் அன்புக்குரியவர்களே நான் எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் செயின்ட்டாக வளருங்க இன்னசென்ட் செயின்ட்டாக வளருங்க கருத்து நல்லவர் இயேசுவை வளர்ப்பதற்கு ஒரு தாய் தேவையா ஆனால் இயேசுவை வளர்ப்பதற்கு கூட ஒரு நல்ல தாயை தேவன் செலக்ட் பண்ணார்னா உங்கள் பிள்ளைக்கு ஒரு நல்ல தாய் அவசியமா இல்லையா பொய் சொல்ல கற்று கொடுக்காதீங்க என் அன்புக்குரியவர்களே ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்களோ அப்படித்தான் நாளைக்கு உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களிடத்தில் இருப்பார்கள் உங்களுக்கு நஷ்டம் வந்தாலும் பரவாயில்ல பிள்ளைகளிடத்தில் உண்மை பேசுங்கள் உண்மை பேச கற்றுக் கொடுங்கள் இயல்பாகவே உங்கள் வாழ்க்கை உண்மையுள்ள வாழ்க்கையாய் மாறட்டும் அப்படி இருக்கும் என்றால் நிச்சயமாக உங்கள் பிள்ளைகள் சத்துருக்களை ஒளிமுக வாசலிலே சந்தித்து பேசுவார்கள் அவர்கள் தேசத்தில் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருப்பார்கள் நல்ல விஷயங்களை கற்றுக் கொடுங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு நல்ல மரியாள் தேவைப்பட்டால் என்றால் உங்கள் பிள்ளைகள்லாம் ரொம்ப முக்கியமான தேவை ஒரு முடிவெடுங்க அதாவது பில்லி கிரகாமுடைய பையன் சொன்னான் இந்த உலகத்தில் எனக்கு ஒரு ரோல் மாடல்னு ஒருத்தர் இருப்பார்னா எங்கள் அப்பா தான் அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை உங்கள் பிள்ளை சொல்லணும் சார் நாளைக்கு பாருங்க சார் இந்த உலகத்தில் இப்படி தான் வாழணும்னு ஆசைப்பட்டேன் எங்கள் அப்பா மாதிரி தான் என் வாழணும் பையன் தட்டுக்க சார் அதுவா அது கிடக்கு பெருசு பெரிய வேலையெல்லாம் பார்த்து பெருசு சொல்லக்கூடாது ஹேக் என்னோடய பையன் ஜூனியர் சொல்வார் என்னுடைய மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் எங்கள் அப்பா நான் நைட்டு தூங்க போகும்போது பைபிளை திறந்து வாசித்துக்கிட்டு இருப்பாரு காலையில் நான் எந்திரிச்சு குளிச்சு ஸ்கூலுக்கு போவேன் அப்போ வரைக்கும் பைபிளை வாசித்துக்கிட்டு இருப்பார் கண்கள் செவந்துருக்கும் வாசித்துக்கிட்டு இருப்பார் எப்பவும் அவர் டேபிளில் பத்து இருபது புக்கு அடிக்கி அவர் முகத்தை மறைச்சிருக்கும் இடைவிடாமல் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எங்கள் அப்பா பார்த்த நேரம் எல்லாம் வேதத்துக்கு முன்பாகம் இன்ஸ்பிரேஷன் உங்கள் பிள்ளைக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருங்க அவனுக்கு இந்த உலகத்தில் நீங்கள் தான் இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும்